ప్రైస్ సలాట్ చేరి వచ్చిన మీకందరికీ ప్రభు నేస్ కృష్ణ శుభాలు తెలియజేయచున్నాను ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము అపోస్తల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం సౌలు నేల మీద నుండి లేచి కన్నులు తెరిచినను ఏమీ చూడలేకపోయాను కనుక వారు అతన్ని చేయి పట్టుకొని దమస్కులోనికి నడిపించిరి ప్రైస్ సలాట్ దేవునికి స్తోత్రం హాలూయా హాలూయా లేయా స్తోత్రం మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు దివ్యనామంలో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులైన నా ఆత్మీయ బంధువులైన శాంతి టీవీలో ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను క్షేమమును అనుగ్రహించే దేవుడు మనం సమాధానంగా జీవించాలని నెమ్మదిగా జీవించాలని కోరుకునేటువంటి దేవుడు నెమ్మది లేని దేశంలో సజీవులైన దేశం అయినప్పటికీ నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు మన పరిస్థితులన్నీ భిన్నంగా ఉన్నాయి మన పరిస్థితులన్నీ రాను రాను తీవ్రంగా మారుతున్నాయి ఈ రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి ఈ దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి ఈ ప్రపంచం యొక్క భవిష్యత్తు ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తెలియకుండానే ఆందోళన కలుగుతుంది ద వరల్డ్ ఈస్ టూ మచ్ అన్నట్టుగా ప్రపంచం టూ మచ్గా ఉంది టూ మచ్ విదర్స్ మనతో టూ మచ్గా ఉంది మరలా మణిపూర్లో ఉద్రిక్తతలు టెన్షన్స్ మొదలైనాయి అని చెప్పేసి ఈరోజు ఎక్కడో పోస్ట్ చూశాను సద్దు మణిగింది అనుకున్నాం కానీ మరలా సమస్యలు సమరం ఆగిపోయింది అనుకున్నాం కానీ మళ్ళీ సమస్యలు మరలా సమరం దీనికి అంతం లేదా ఎక్కడైనా చమురు బావులకి మంటలు వచ్చాయి అనుకోండి ఆ మంటలు ఆరవ అంట త్వరగా దాన్ని ఆప్ర ఆర్పడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటారు అలాగే చౌరు బావు లాంటి పరిస్థితులు మండుకుంటున్నటువంటి మణిపూర్ మంటలు ఆగవా దీనికి ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి మన సంబంధిత అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ర్యాలీలు జరిపేసి చేతులు దురిపేసుకున్నారు మన క్రైస్తవ సంఘాలు దీని ద్వారా ఏదో అయినట్టు సంతోషపడుతున్నారు దేవని స్తోత్రం ఇతర సామాజిక సంస్థల్లాగా లౌకిక సంస్థల ద్వారా లాగా వీధుల్లోకి రావడం ద్వారా మనం సాధించేదంటూ ఏముండదు కాస్త ఉనికి నిలప నిలబెట్టుకోవడానికి ఏదైనా చేయగలమేమో కానీ దానివల్ల ప్రయోజనమే కానీ సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు దేవని స్తోత్రం సమయంలో దేవుని పెట్టారా ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థిద్దాం లెట్స్ ప్రే ప్రార్థన చేస్తాం అననుకూల పరిస్థితులు ఇంకా అనేకం వస్తాయి అంత్య దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చును అని తెలుసుకునము తిమోతి అంత్య దినాల్లో సంఘం వెళ్తుంది అంత్య దినముల గుండా శ్రమల గుండా సంఘం వెళ్ళిపోతుంది నేను అనలేదు అంటే వెళ్ళడం లేదు అని మీరు నమ్ముతున్నారా అని ప్రశ్నించొద్దు దాన్ని ఇప్పుడు విషయంగా మనం తీసుకోవడం అపాయాలు గుండా అనర్థాలు గుండా సంఘం వెళ్తుంది అపవాది సంఘాన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాడు అపవాదికి ఏం అధికారం ఉందండి అంటారేమో అనుమతించబడిన అపవాది ఆదిలో యోగు అనేటువంటి భక్తుని శోధించాడు అనే సంగతి మనం మర్చిపోవద్దు దేవుని అనుమతి తీసుకొని అపవాది గర్జిస్తున్నాడు వాడు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నాడు భూ సంచారం చేస్తున్నాడు దేవుని పెట్టారా జాగ్రత్త మెలకుగా ఉందాం శ్రద్ధ కలిగి ఉందాం నిన్ను మింగి వేయాలని నిన్ను లేకుండా చేయాలని నిన్ను ఆత్మీయ పరుగు పందెంలో ఈ పందెపు రంగంలో నేను ఉంచకుండా ఉండాలని ఈ సేవలో నేను ఉంచకుండా ఉండాలని మరలా తిరిగి పార్ట్ టైం మినిస్ట్రీ చేసుకోవాలను మరలా తిరిగి ఇవన్నీ వదిలేసి ఒక విశ్వాసిలాగా ఉండాలని ఆ తలంపులు సాతారుడి మనసులో పుట్టిస్తూ ఉండొచ్చు క్రీస్తు సైనికులుగా మనం లేవాల్సిన అవసరం ఉంది సరే ఏదేమైనప్పటికీ రండి మనం ప్రార్థన చేస్తాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముందుకు సాగుదాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మీకు వందనం చేస్తున్నాం అలనాడు యహోషపాతం ప్రార్థన చేసినట్లుగా మేము ఏ దిక్కు లేని వాళ్ళం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అన్ని వైపు చూస్తున్నాం మణిపూరు వండుతున్నప్పుడు భౌతికమైన మంటలు అక్కడ రగులుకుంటున్నప్పుడు మేము అక్కడ ఆత్మ సంబంధమైన మంటలు రగులుకోవాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం 
అలనాడు గుజరాత్లో జరిగినటువంటి నరమేధం ఇప్పుడు ఇన్సిమిన్స్ అలా జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభు హౌ మెర్సి ఆన్ మణిపూర్ పీపుల్ మణిపూర్ ప్రజల మీద కనికరాన్ని చూపించండి ప్రభు మణిపూర్ మా దేశంలో భాగం మణిపూర్ గురించి మీ ఆలోచనలు ఉన్నాయి మణిపూర్ ప్రజల గురించి మీకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది కాబట్టి మీరు దర్శించి మరి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను దేవా మీకు వందనం చేస్తున్నాం మా దేశంలోనిటి రాష్ట్రాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఒకటైనటువంటి మణిపూర్ కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇటువంటి సమస్యలు కలహాల మధ్యలో అక్కడ ఉన్న స్థానిక సంఘాల బలం కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అధైర్యపడకుండా గుండెలు వారి గుండెలు కరిగిపోవడానికి వీల్లేదు వారు నిబ్బరంగా నిలబడాలి పరిచరులు ఆపకూడదు పరిచరులు కొనసాగించాలి ప్రభు ఆ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏసయ్య మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అక్కడ జరుగుతున్న ప్రతి విషయాలు బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియాలి అక్కడ సమస్త జ్ఞానం మునుకు మించిన సమాధానం రావాలి కాబట్టి ప్రభు ఆ మణిపూర్లో విషయాలు ఇలా బయటకు వస్తున్నాయి ఇంకా ఆయా చోట్ల ఇటువంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయి బయటికి రావడం లేదు మీడియా దృష్టికి రాకపోయిండు వచ్చు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు ఈ భూలోకంలో ఈ భారతదేశంలో మా అల్పకాల జీవితంలో ఇటువంటి అనర్థాలను చూస్తామని వేణా అనుకోలేదు అక్కడ ప్రార్థించే ప్రజలు ఉన్నారు వారిని బట్టి ఆ దేశంలో మీరు కార్యం జరిగించండి ప్రభు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో అటువంటి పరిస్థితులు మరే రాష్ట్రంలో రాకున్నట్లుగా భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రాన్ని మీ చేతులు సమర్పిస్తూ మమ్మల్ని మీ చేతులు సమర్పిస్తూ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని కోరుకుంటూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె 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 లేవని స్తోత్రం హలే లుయా సమయంలో నిన్న మనం ఏసు ఎవరు ఏసుకు ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం యేసు అనేటువంటి చిన్న ప్రశ్న కావచ్చు అపోస్తుల కార్యము తొమ్మిదో వచ్చాలో హూ వాస్ చీజస్ యేసు నిరా నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు కానీ యేసు తనను గురించి తానేం చెప్పుకున్నాడు నేను ద్రాక్షావలిని నేను మంచి కాపరిని నేను సత్యము జీవము మార్గము నేను జీవాహారము నేనే ఇలా తనని తాను చెప్పుకుంటున్నటువంటి యేసు ఇక్కడ నేను ఏసుని నువ్వు ఎవడివి అని అడిగినప్పుడు నీ పేరేంటి అని యాకోబ అడిగినప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని దేవతో తన్నాడు నువ్వు ఎవరు అని అడుగుతున్న ఎందుకు అడుగుతున్నావు నీకు ఎందుకు రావన్ని అని దేవుడు కోపగించుకోలేదు తన గురించినటువంటి ప్రత్యక్షతను ఇస్తున్నాడు ఎవరితను మాటి మాటికి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఇతనికి మాకు సంబంధం ఏంటి ఇతను ఒక ఐగుప్తు దేశపు అధికారే కదా మీ నాన్నని తీసుకోనమ్మంటాడు తమ్ముడిని తీసుకోమంటారు మా ధాన్యపు సంచుల్లో గిన్నెను పెడతాడు ఏంటి ఇదంతా ఇతను ఎవరు ఏంటి బాధ మమ్మల్ని వెంటాడుతుంది అని ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు యోసేపు తనను తాను బయలుపరుచుకున్నాడు నేను మీరు అమ్మినటువంటి యోసేపుని స్తోత్రం ఆ రోజు యోసేపు అమ్మబడ్డాడు కానీ ఒకరోజు లేకపోతే తొమ్మిదో అధ్యాయంలోని రోజు యేసు హింసించబడ్డాడు దానికి ముందు యేసు హింసించబడ్డాడు అనగా యేసు పరిచర్య ఆరంభం నుంచి యేసు ఆరోహణమైన తర్వాత కూడా యేసు అక్షార్థంగా ఈ భూలోకములో లేనప్పటికీ కూడా ఆయన హింసను అనుభవిస్తున్నాడు చూపు పొందిన వాని యొక్క విలువేతను బట్టి ఆయన హింసించబడ్డాడని అపోస్తురుల యొక్క అవమానం ద్వారా ఆయన హింసించబడ్డాడని అంతేకాకుండా మునికోలల వలన మునికోలలు తన్నబడ్డాన్ని బట్టి మునికోళ్ళకే నష్టం లేదు మునికోళ్ళ అనేవాడికే నష్టం కానీ అయినప్పటికీ కూడా మునికోల గాయపడినప్పటికీ కూడా స్తోత్రం మునికోళ్ళని గాయపరుస్తున్నావు అంటు అనుకుంటున్నాడు వాడు వారి బాహ్య దేహాలను గాయపరుస్తున్నాడేమో కానీ వాళ్ళ అంతరి జీవితాన్ని గాయపరచలేడు వారి యొక్క విశ్వాస వ్యక్తీకరణను వాళ్ళు ఆపచ్చు కానీ వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఆపలేదు 
అది వాళ్ళకి దేవునికి ఉన్న కనెక్షన్ స్తోత్రం హలే లూయ మునికోలలకు ఎదురు తనట ద్వారా ఆయన హింసబడుతున్నాడు ఈ రోజుల్లో కూడా ఒకవేళ మణిపూర్లో మన ప్రభు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనుకుందాం క్రీస్తు విరోధులు మత ఛాందస్సువాదులు చర్చులు కూల్చేవాళ్ళు చర్చులు మడగొట్టేవాళ్ళు కాల్చేవాళ్ళు దాడులు చేసేవాళ్ళు ఫైరింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఏసు ప్రత్యక్షమై ఆ కుకీల మీద దాడి చేస్తున్నట్టు వారు వారి మధ్యలో ప్రత్యక్షమై లేకపోతే వారి శత్రువుల మధ్యలో ఆయన ప్రత్యక్షమై మీరు హింసిస్తున్న ఏసుని అని చెప్పగలడేమో ఈ రోజుల్లో దుర్బోధలు చేస్తూ పరిచర్యను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పరిచర్య అనేది ప్రభు పరిచర్య అనేది వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన కుటుంబ పరిచర్యగా భావిస్తే ముందుకు సాగుతున్న వారి విషయంలో స్తోత్రం దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షమై చెప్తున్న మాట ఇలా చెప్పవచ్చు మీరు హింసిస్తున్న ఏసుంది అని ప్రాస్పరిటీ థియాలజీ అని లేకపోతే అభివృద్ధి వేదాంతం లేకపోతే దేవశాస్త్రం అనేది దుర్బోధలు చేస్తున్న వారిని బట్టి ఏసు చెప్తాడు ఐఎమ్ జీసస్ సేమ్ జీసస్ బట్ ద సేమ్ పర్సిక్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అగెన్స్ట్ మీ నాకు విరోధముగా హింస జరుగుతుంది ఆయన హింస నాలుగోదిగా మనం ఆలోచించాం విశ్వాసము విషయములో తప్పిపోయిన వారి ద్వారా ఆయన అవమానపడతాడట ఆయన మరలా సిలువు వేయబడతాడు మరలా 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 అనుదినము సిలువు వేయబడుతున్న అనుభవం సిలువ అక్షార్థంగా వేయబడడం లేదు కానీ అవమానానికి గురవుతున్నటువంటి అనుభవం ఎవరి విషయంలో అని మనం కొద్దిగా ఆలోచించినట్లయితే మనం చదువుకున్నాం ఎవరి రాసిన పత్రిక మూడు వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి ఒకసారి వెలిగించబడి ఒక్కసారి ఎన్లైటన్ అయ్యి ఒక్కసారి దేవుని యొక్క వెలుగును పొందుకొని వెలిగించబడి వాక్యం చేత వెలిగించబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూసి టేస్ట్ చేసి దాన్ని జురుకొని కృపావరాల్లో ఒకదాన్ని అనుభవించి ఇంకా చెప్పాలంటే స్తోత్రం కృపావరములు కాకుండా ఇంకేదైనా వరము ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా టేస్ట్ చేసి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మతో భాగస్వాములై స్తోత్రం ఐదు విషయాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి ఒకటి వెలిగించబడిన వాళ్ళు వరాన్ని రుచి చూసిన వాళ్ళు మూడోది పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారైన వారు నాలుగోది దేవుని దివ్య వాక్యమును అనుభవించిన వారు స్తోత్రం దేవుని వాక్యమును ఆలకించిన వారని కాదు దేవుని దివ్య వాక్యమును సువార్తను అనుభవించిన తర్వాత అనుభవించిన వారు రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన వారు స్తోత్రం స్తోత్రం హలే రుయ తప్పిపోతే తప్పిపోయిన వారు స్తోత్రం దేవుని కుమారుడిని మరలా సులు వేస్తున్నారని రాయబడింది అక్కడ రాయబడింది గనుక మారు మనసు పొందినట్లుగా పశ్చాత్తాపడినట్లుగా ఇట్టి వారిని ఇట్టి ఐదు అనుభవాలు కలిగి ఆత్మీయ జీవితంలో గొప్ప వైభవాన్ని అనుభవించి ఆత్మీయ జీవితంలో భ్రష్టత్వంలోకి వచ్చిన వారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యము నేను ఇంకా ఎక్కువ వీటికి వివరణలో లేకుండా ఇబ్రి పత్రికలో ఆ మాట ఇబ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తర్జుమాను చదివితే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం నేను చదువుతున్నాను బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తర్జుమా మీకు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది టీపీటీ ద ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ అని ఆన్లైన్లో కొడితే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది స్తోత్రం ఆరో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాం ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు రీస్టోర్ అండ్ అపోస్టేట్ స్తోత్రం అనగా విశ్వాస త్యాగము చేసిన వాడిని విశ్వాసాన్ని వదిలేసిన వాడిని అరామిక్ లో ఇక్కడ రాబడి అరామిక్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ దే కెన్ నాట్ బి రిన్యూడ్ టు కన్వర్షన్ మత మార్పిడే కాదు కన్వర్షన్ అంటే వాళ్ళు మారునట్లుగా వాళ్ళు తిరుగునట్లుగా వాళ్ళు స్తోత్రం రిన్యూ కావడం రిన్యూవల్ పొందడం అనగా నూతన పరచబడడం అసాధ్యం for once a person has come into god's line devuni velugu loku vachi veliginchabadi ante and tastes the gifts of the heavenly realm paraloka rajya sambandhamaina varamulanu chavi chusi ruchi chusi stotra and has received the holy spirit parishuddhaatmanu kaligi parishuddhaatma abhishekanni pondi and feasted on the good 
वर्ड ऑफ गॉड एंड फीस्टेड ऑन द गुड वर्ड ऑफ गॉड स्तोत्र हेलो लुया देवनी वाक्य विषय में विंदु नू अनुभविंचन वाली देवनी दिव्य वाक्य मुनो अनुभविंचन तरवाता फीस्टेड ऑन द गुड वर्ड ऑफ गॉड और डिवाइन वर्ड ऑफ गॉड and has entered into the power of the age that is breaking in stotra if we abundance aban abundance is faith there is no use even trying to lead him to repentance athani venakala boy athani follow up chesi cheyadam vyardhame by their sin of apostasy they re crucify the son of god vari viswasa brashtatvam ane 20 paapam dwara yesu prabhu re crucify marla crucify chesnatta and how publicly repudiated him stotra hallelujah stotra insulted the son of god devuna kumaruni avamana parustha sir eda vana padiki manam betta network anandedi kabatti viswasa brashtula dwara ayina avamana ni guravutunnadu ani himsasa padutunnadu yesu himsalu sramalu aagipoyina anukuntam kaani ayina anubhavisthu unnadu stotra समय में मन ध्यान कोरक अपोस्तल कार्य तुम अच्छा एनदो वचना चुक बुक् फैक्स नई चाप्टर वैट सौ पाउल ने पड़न ने दमस्क ने लेचि कपन कैसेपी कूड़ा कमी चूड़को ंग वाड़क भाषा चुंदा दाखिल मुझे ब्रिया सिंह सर्जुमा चलो सौल स्टू टू हिस् फीट तन तुगा लेचा सो वाल पड़पये तन तो उचा पड़पोन वाले लेपाली देवड़े पड़गोटी देवड़े लेपी देवड़े और सा पड़गोटना आयन पड़गोटना इतर पड़गोटना नि आयन लेपगल Saul stood to his feet, and even through his eyes were open. He could see nothing. He was blind. Good day, I paid. Stotra. Ata chol lag paid. He was blind. He became blind. So then the man, the man had take him to take him by hand and lead him into Damascus. Stotra. Siriya Rajda ne ne tuti Damascus ki varvatan nadi pincher. Varu ko vaslo chado kunda. प्रपंच स्क्रीन कंदम प्रकृति कटण सिंह द्वार पटण प्राको गविनो एम कथिंगा अर्थ कैस्थित मिरीकी शक्ति माटे शक्ति का चूपन को शिष ए देवड़ा शिक्षा अतन पेट श्रम की शिष चाल चे कदा इंका कुछ कठिन शिक्षा कदा अवच्छेमो स्तोत्र का तरवा श्रमल तुम एंत श्रम पेटा अंत श्रमल नु श्रम पड़ते श्रम पड़ता भार्य श्रम पेटना भर्त श्रम पेटना बंधु ने श्रम पेटना बिडल ने श्रम पेटना संघस्थ श्रम पेटना ब्रदर्स अं सिस्टर्स श्रम पेटना श्रम पड़ता विंदे को तुवन गुंट पड़पता देवनी स्तोत्र हले लू या तुमदो अध्याय एनदो वचन मैं चुक समय ले त्वर कोई विषया ज्ञापक मन टाइट चूप पड़ा ये चूप सऊल ने लेचि कूल तेरचन 
కనులు దేవుడు తెరవలేదండి దేవుడు కనులు తెరిస్తే చూస్తారు హాగరు కనులు దేవుడు తెరిచాడు హాగరు చూసింది నీటి బుగ్గని పనివాడి కనులు దేవుడు తెరిచాడు ఎలీషా పనివాని యొక్క కనులు వాడు తమ చుట్టూ ఉన్నటువంటి భద్రతను చూశాడు స్తోత్రం ఆశీర్వాదాన్ని హాగరు చూసింది తెరవబడిన కనులు తర్వాత కనులు తెరవబడిన తర్వాత తమకున్న భద్రతను చూశాడు పనివాడు బిలాము యొక్క కనులు తెరవబడిన తర్వాత తన ఎదుట ఉన్నటువంటి దేవదూతని మొరాయించినటువంటి గర్దపానికి దీని వెనకాల కారణం ఏంటి వాయ్ ఇట్ స్టాప్ ద రాంకి ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అని ఆలోచించాడు అతని కనుడు దేవుడు తెరిచాడు లోకాసు వార్త ఇరవై నాలుగు వచ్చాను శిష్యుల కనుడు తెరిచాడు హీ ఓపెన్ ద ఐస్ హీ ఓపెన్ ద హార్ట్స్ అండ్ హీ ఓపెన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఆయన కనుడు తెరిచాడు ఆయన హృదయం తెరిచాడు హృదయ కన్నులు హృదయ నేత్రములు కూడా తెరిచాడు స్తోత్రం హలే లూయా చూపు పొందినవాడు అనగా పౌరులు ఉద్దేశం చెప్పుతున్నా ఆ చూపు పొందినవాడు ఇదే అధ్యాయాలు కన్నడ వచ్చినాడు అతడు అనన్య అను ఒక మనుష్యుడు లేకపోతే పైన రాయబడింది పద వచ్చిన అనన్య అను ఒక శిష్యుడు అపోస్తుల కార్యంలో ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో పన్నెండో వచ్చిన మనం గమనిస్తే అంతటా ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును అక్కడ కాపురం ఉన్న యూదులందరి చేత మంచి పేరు పొందిన వాడైన అననియ అను ఒకడు నా ఎత్తుకు వచ్చి నిలిచి భక్తిపరుడు సాక్ష్యం కలిగిన వాడు భక్తి ఉంది సాక్ష్యం ఉంది అంతరి జీవితం బాగుంది బాహ్య జీవితం బాగుంది యూదులందరి చేత మంచి పేరు పొందిన వాడు గుడ్ రెప్యుటేషన్ ఉంది అనగా గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది అతని మీద దేవని స్తోత్రం అనన్యాను గురించి రాయబడింది అతడు శిష్యుడని అతడు ఒక మనుషుడని అతడు భక్తిపరుడని అతడు మంచి పేరు పొందిన వాడిని అతని గురించి నాలుగు విషయాలు చెప్పబడ్డాయి అనన్యాను గురించి మనం ఇప్పుడు ఆలోచించడం లేదు చూపు పొందిన వాడు ఎవరని చూశాడు స్తోత్రం అతడు అననియాను ఒక మనుషుడు లోపలికి వచ్చి తన దృష్టి పొంది తన మీద చేతులుంచుట చూచి ఉన్నాడు చేతులుంచుట చూచి ఉన్నాడు ఎవరు పౌలు చూశాడు అరే ఏం చూడలేదని రాయబడింది కదా ఎనిమిదో వచ్చినంలో కానీ ఇక్కడ చూశాడు అని రాయబడింది చూడలేదు అనేది వాస్తవం చూశాడు అనేది కూడా వాస్తవం ఆత్మలో చూశాడు అనేది వాస్తవం భౌతికంగా చూడలేదు అనేది వాస్తవం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఒకటి అతడు అననియాన్ని చూశాడు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండో వచ్చాము పద్మూడో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అతన్ని చూచాను కళ్ళు తెరవబడిన తర్వాత నాలుగో రోజు మొట్టమొదటిగా తన ఎదుట నిలబడినటువంటి నాలుగు లక్షణాలు లేకపోతే నాలుగు విధాలుగా చెప్పబడినటువంటి అన్నయ్య అని చూశాడు రెండో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను తొమ్మిదో వచ్చాము పదహారో వచ్చిన అతనికి చూపుదును అనుభవించబోయేటువంటి శ్రమలను చూపుదును చూపు పొందిన వాడు చూస్తున్నాడు ఒక ఆయన చూపు పొందాడు మనుషులు చెట్ల వలె ఉండడం చూశాడు తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్గా చూశాడు మనుషులు మనుషులుగా చూశాడు మనిషిని మనిషిగానే చూద్దాం మనిషిని చెట్లు కానీ జంతువులు కానీ చూడకూడదు స్తోత్ర ఇక్కడ రాయబడిన మాట రెండోది అనుభవించాల్సిన వాటిని శ్రమలు అనుభవించబోతున్నాడు నా కోసం ఎన్ని శ్రమలను కొన్ని శ్రమలు అని కాదు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాలి అతను దాన్ని నేను చూపించబోతున్నాను చూపించాడు ఎప్పుడు చూపించాడు ఏంటో మరి తెలియదు మూడో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదహారో వచ్చాయి మూతం మీద వచ్చిన ఒక దర్శనం కలిగింది దర్శనంలో ఒక మనుషుడు మాసిదోనియా దేశస్థుడు రెండో మిషనరీ జర్నీలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన దాన్ని గురించి వివరించడం లేదు అభ్యర్థించిన వాడిని చూశాడు ఆత్మీయ సహాయము చేయమని కోరిన వాడిని చూశాడు స్తోత్రం అక్షార్థంగా చూడలేదు ఆత్మీయంగా చూశాడు కళ్ళలో చూశాడు అననియాను చూశాడు అనుభవించాల్సిన వాటిని చూశాడు మూడవదిగా ఆత్మీయంగా అభ్యర్థించిన వాడిని చూశాడు కామ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ 
మాకు కొద్దిగా డబ్బులు సాయం చేయమని కాదు కమ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ స్పిరిచువల్లీ స్తోత్రం పౌల్ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఒకప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు లేని పరిస్థితి కానీ అలాగనే దరిద్రుడు భోజనం గడవలేని పరిస్థితి అతనికి ఉందని కాదు అని అర్థం స్తోత్రం నాలుగో విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ చూడలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి కళ్ళు ఉన్నాయి గుడ్లు ఉన్నాయి కానీ చూడలేని వాళ్ళు కనలేని కనులేలనయ్యా వినలేని చెవులేలనయ్యా స్తోత్రం కళ్ళు లేకుండానే చూడగలిగి ఉండాలి అంతర్య ప్రపంచంలో చూడాలి ఆత్మ ప్రపంచాన్ని చూడగలిగి ఉండాలి అది ప్రాముఖ్యం చదవండి అపోస్తుల కాలంలో ఇరవై రెండో వచ్చాయేమో పదిహేడు వచ్చిన పరవశుడునై పరవాసుడిని కాదు పరవాసి కాదు పరవాసి అయ్యాడు తర్వాత అది వేరే విషయం ఆత్మ సంబంధంగా పరవాసి పరవశుడైపోయాడు పరవశించాడు పరవశించి పాడన అన్నట్టుగా పరవశ్యతకు గురైపోయాడు ఆత్మ వివశతకు గురైపోయాడు సూపర్ న్యాచురల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురైపోయాడు ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అతను దేవుని స్తోత్రం అక్కడ ప్రభువును చూశాడు స్తోత్రం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ప్రభువును చూడలేదు కానీ దమస్కులో ఉండి కొంతకాలం పరిచయ చేసి ఎరుషులేమి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అతను ప్రభువుని చూశాడు అడ్డగించిన వాడిని చూశాడు దేవుని స్తోత్రం తన అహాన్ని దెబ్బతీసిన వాడిని చూశాడు నువ్వు ఎవరిని చూస్తున్నావు నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను చూపు పొందిన వాడు చూడగలిగిన వాడు ఏం చూశాడంటే ఒకటి అనన్యాన్ని అభిషేకములోకి నడిపించి ఆత్మీయ స్వస్థతలోకి నడిపించిన వ్యక్తిని తను చూశాడు అనన్యాన్ని చూశాడు అనుభవించాల్సిన వాటిని చూశాడు అభ్యర్థించిన వాడిని చూశాడు అడ్డగించిన వాడిని చూశాడు ఏసును చూశాడు దేవుని స్తోత్రం ఏసును చూసి ఏసు ఎంత హైట్ ఉన్నాడు ఎంత వెయిట్ ఉన్నాడు ఎంత ఇవన్నీ భౌతికమైన వర్ణనం చేయలేదు కానీ మనం కూడా కనులు ఉన్నప్పటికీ చూడలేని వాళ్ళు కాదు కాదు ఏసును చూసేవాళ్ళుగా ఆత్మ సంబంధమైన వాళ్ళు వాటిని చూసేవాళ్ళుగా ఉండడానికి ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయడం కాక ఆమె హలే లూయ మీ అందరికీ ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె